এখন যেটা হচ্ছে সেটা ভারী উচিত তো আমার সঙ্গে আমার পরিবারের সঙ্গে ওভাবে বলো না জেঠিমণি সব ঠিক হয়ে যাবে আমি সবটা ম্যানেজ করে দেব কারোর কিচ্ছু ম্যানেজ করার নেই ময়ূরি ইটস মাই ব্যাড লাক ভগবানের অসাধ্য এটা ম্যানেজ করা আচ্ছা ঠিক আছে জেঠিমণি এরকম করো না এসো বসবে তুমি চলো ওদিকেও নজর রাখতে হবে মেঘনা আমাকে ভিলেন করে নিজের দিকে সহানুভূতির ঝড় তুলে ফেলে না না এত কথার কি আছে দেখো যেটা ঘটে গেছে ঘটে গেছে যেটা ঘটেছে সেটা যদি ভুল হয় সেটাকে তো রেক্টিফাই করতে হবে এই গিনিমিনি যা মেঘকে নিয়ে ঘরে যা 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 করার করে দে টু রেক্টিফাই করে দে আমি পারবো না ছটকা আমি না মেঘের তলপি বাহুক নই যে ওর পেছে পেছে ছুটে বেড়াবো এখানে কেন এসেছো তোমার কি মনে হচ্ছে না এরকম একটা অসভ্য উৎকট সাজছে যে সকলের সামনে এখানে আসা যায় না এটা তোমার রিসেপশন গু অ্যাজ ইউ লাইক এর কম্পিটিশন নয় আনসার মি মেঘ মেঘ তুমি তো কখনো এভাবে সাজো না সিম্পল থাকলে তোমাকে কত ভালো লাগে কত মিষ্টি লাগে নাচবৌ তো একা একা সাজিনি করে ফেলে এই সাজের সমস্ত হিংসে সমস্ত নোংরা ক্লেদ বিদ্বেষ মুছে ফেল এটা তোকে সাজানো হয়নি কারো মনের ভেতরের সমস্ত নোংরা তোর মুখে কেউ মাখিয়ে দিয়েছে সারা জগৎ যদি বিশ্বাস করে তবু আমি বিশ্বাস করি না এই সাজ তুই সাজতে পারিস তুই যা মা ঘরে যা खाटी सुना न খাটি সোনা চিনে নিতে হয় সে যে বড় অভিমানী রে মা আমি মেঘের কাছে যাচ্ছি জানি না ও আবার কি গন্ডগোল করে বসবে তুমি দাঁড়াও ময়ূরি তোমাকে কোথাও যেতে হবে না তুমি তো একবার ছিলে ও এবার একাই যা কিছু মনে করবেন না অনিন্দবাবু আমার অবাক লাগছে আপনাকে দেখে আপনার মেয়ের এই কাণ্ডটা দেখেও আপনি একবারের জন্য তাকে কিছু বললেন না একটা তিরস্কারের কথাও তো শুনলাম না যে অপরাধটা সে করেনি তার জন্য কেন তাকে তিরস্কার করবো 
বুঝেছি আপনার প্রশ্রয়তেই আপনার ছোট মেয়েটি এরকম হয়েছে যা খুশি তাই করে এমনকি দিদির স্বামীকেও নীল তখনও ময়ূরির স্বামী হয়নি ডক্টর গাঙ্গুলি প্রশ্রয়তেই আপনার ছোট মেয়েটি এরকম হয়েছে যা খুশি তাই করে এমনকি দিদির স্বামীকেও নীল তখনও ময়ূরির স্বামী হয়নি ডক্টর গাঙ্গুলি মিনাক্ষী এবার থামো না কেন এসব কথাগুলো বলছো এগুলো কি খুব তোমার মান বাড়াচ্ছে তুমি বুঝবে না ত্রিদীপ একটা মায়ের মনের জ্বালা তুমি বুঝবে না যতবার আমি ময়ূরের দিকে দেখছি ততবার আমার মনে হচ্ছে কি হতে পারত আমার ছেলের জীবনে আর কি হলো ও জেঠিমণি ও জেঠিমণি তুমি শান্ত হো শান্ত হো এরম অস্থির হয়েও না এবার তো তোমার শরীরটা খারাপ করবে বলো ভালো লাগছে না রে আমার একদম ভালো লাগছে না যতবার আমি তোর দিকে দেখছি ততবার আমার মনে হচ্ছে আমার ছেলেটা কি পেতে পারত আজকের এই কাণ্ডটা না হলে আমি হয়তো বেককে শিখিয়ে পড়িয়ে আমাদের পরিবারের মতন করে নিতে পারতাম কিন্তু এখন আর না আমি পরিষ্কার বুঝে গেছি ওকে দেখতে যতই ভালো মানুষ লাগু ও আসলে মোটেই তা নয় যে চুপ করে থাকে না ওই চুপ করে থাকার মধ্যে ওর মাথায় বদ বুদ্ধি খেলে শুনছ তোমার ছোট মেয়ের গুণ কীর্তন এটা ঠিক এখানে না এলে তোমার ছোট মেয়ের এই গুণগুলো আমি জানতে পারতাম এটাই মুশকিল মতো মেতা একটা কথা তোকে বলে রাখি ময়ুরি তোর বাবার সঙ্গে কিন্তু আমি আর জাস্ট ঘট করতে পারছি না অসহ্য হয়ে যাচ্ছে লোকটা যে কোনো দিন তোকে নিয়ে আমি কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব এই এত কিছুর পরেও লোকটা হেসে এসে কথা বলছে গল্প করছে মা তুমি রাগ করো না জেঠুমণি কাকামণি সবাই খুব ভালো লোক এথাম তো তুই এই এদের প্রশংসা না আর আমার সহ্য হচ্ছে না আর তুই যে দুটো দিন কি করে এদের সঙ্গে কাটালি আমি যেতেই তো ভেবে পাচ্ছি না আমার যে দুদিন কি করে গেছে না তুমি তো ভাবতেই পারতে মা যে আমি হসপিটালে আছি একদম চুপ করে তুই আর আমার একটু ভালো লাগছে না
আপনি ভাববেন না এই কদিনে ময়ূরী এই বাড়ির সকলের সঙ্গে বেশ মিলেমিশেই গেছে এই বাড়িতে তো কারোর থাকার অসুবিধে নেই ও থাক না মেয়েগুলো এত করে বলছে আর ময়ূরও মনে হচ্ছে আর সেই মেয়েজের ছেলে মেয়ে তো ন্যাচারালি বন্ধু হয়ে গেছে অনিন্দবাবু আমি জানি আপনার কি নিয়ে টেনশন হচ্ছে কিন্তু আমার মনে হয় এই জেনারেশনের ছেলে মেয়েরা না অনেক বেশি মেচিওর আর পুরো সিচুয়েশন যেটা তৈরি হয়েছিল সেটাকে সব থেকে ভালোভাবে যদি কেউ হ্যান্ডেল করে থাকে সেটা তো ময়ূরি সুতরাং আপনি যেগুলো ভাবছেন যে ওর এখানে থাকাটা খারাপ দেখায় এটসেট্রা সেগুলো কিন্তু একদম বেসলেস ময়ূরি তুমি বলো তোমার এখানে থাকতে কোনো আপত্তি নেই তো আমাদের বাড়িতে কিন্তু তোমার দরজা সব সময়ের জন্য খোলা মেঘ কিভাবে আর তুই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস তুই কিছু বলছিস না আমি কি বলবো তুই প্লিজ আমাকে ব্যাপারটা থেকে রেস্কিউ কর মেঘ বল না আমার কি করা উচিত কি করব আমি কিন্তু দিদিভাই আমি কি বলবো তোকেই তো বলতে হবে তুই বল না মেঘ আমার থাকা এখানে ঠিক হবে নাকি দিদিভাই কেন থেকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কি চাইছে ও আমার জীবনে আর কি কি সমস্যা করতে চাইছে কি হলো মেঘ এটা তো এখন তোরও বাড়ি তোর শ্বশুর বাড়ি তোর শ্বশুর বাড়িতে আমি যদি এক সপ্তাহ থাকি তুই কি সেটাতে কমফোর্টেবল হবি না মানে যেই সিচুয়েশনে বিয়েটা হয়েছে সেটা ভেবে বল কিন্তু আর আমাকে তো চিনিসই আমি কোনো কমপ্লিকেশন জটিলতা কিছুই বুঝি না তুই যা বলবি তাই হবে তুই বলতো আমি তোর বাড়িতে থাকলে তোর কোনো আপত্তি আছে আমি কি ও দাদু ভাই পাটা রাখ তো আজে বাজে নিয়ম নাতবো নি নারকুলটা ফাটিয়ে ওই জল দিয়ে পাটা ধুইয়ে দি মেঘ তুমি কি তোমার পায়ে হাত দেবে না তা বললে হয় এই জল পড়ে যাচ্ছে ভালো করে ধো নে এইভাবে কর नारी पुरुष साम्यर कथा भेबे तैरी तैरी আবার ঠাম্মা এটা তো হয়েই গেল আরো তো রিচুয়ালস আছে মালাবদর সবসময় তিনবার হয় নিয়মগুলো জানো আগে ঠিক করে দাদু ভাই নে ওকে মালটা পরিয়ে দে আবার আর দাদু ভাই স্ত্রীর সামনে নাগাল ছাড়ানো মাথা উঁচু করলেই 
নিজের উচ্চতার জানান দেওয়া হয় না মাথা নিচু করে ঝুঁকেও নিজের উচ্চতা বোঝানো যায় ছোট বৌমা মিষ্টিটা দাও হ্যাঁ মা আমায় দাও দর এবার দুজন দুজনকে মিষ্টি খাইয়ে দিই মেঘ এবার তুমি নীলকে মিষ্টি খাইয়ে দাও দেখো তুমি চলে যেতে চাইলেও আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারবে না খুব দরকার এভাবে এটা ছাড়িয়ে সরে যাওয়ার দিদি কি এত ভাবছো অন্য মানুষ করে লাগছে চলো না আজকে আমরা সারা রাত আড্ডা দেবো জমি তাড়াতাড়ি করতে হবে ওদের বেশি সময় একসঙ্গে থাকতে দেওয়া যাবে না সেই পুরনো কথাটা খুব সত্যি ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে কিন্তু কি করব এই দুই হদ্দ ক্যাবলা মিনিগিনিকে বোকা বানাতে হবে তো বলছি তোমার কাছে অ্যাসিডিটির কোনো ওষুধ আছে কেন গো তোমার আবার অ্যাসিডিটি হয়েছে নাকি তারা মায়ের কাছে থাকতে পারে আমি নিয়ে আসছি না না যেতে হবে না বোধ হয় অ্যাসিডিটি হয়নি এত রিচ খাওয়ার দাবার ছিল তো আর যা ভালো রান্না হয়েছিল আমি তো সব খেয়ে ফেলেছি তা ভালো করেছে কিন্তু রাতে যদি অসুবিধা হয় তুমি বললে কিন্তু আমি নিয়ে আসতে পারি মা এখনো ঘুমোয় নি সরলি না না কোনো অসুবিধা হবে না আমার শরীর আমি খুব ভালোভাবে বুঝি বুঝতে হয় আচ্ছা আজকে বরং আমি ঘুমিয়ে পড়ি খুব টায়ার্ড লাগছে হ্যাঁ একদম একদম তুমি ঘুমিয়ে পড়ো সত্যি তো খুব এক্সহাসন হয়েছে আর আমারও হয়ে গেছে লাইট নিবিয়ে দিচ্ছি শুয়ে পড়ো হ্যাঁ সহ্য হচ্ছে না আমার ও ঘরে নীলের সঙ্গে মেঘ শেয়ারিং দ্য সেম বেড আপনি 
প্লিজ এটাকে ছাড়িয়ে দিন না তারা কে হয় তোমার তোমার জীবনে তারা কতটা ইম্পর্টেন্ট তুমি তাদেরকে কতদিন ধরে চেনো এই তো মাত্র কয়েকটা দিন তার মধ্যে তারা কি বলবে না বলবে সেটা তোমার কাছে কেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্যার কথাগুলো আপনার দিকে ঘুরে যাচ্ছে না আর আপনি এত বড় যে একটা ডিসিশন নিয়ে ফেললেন আপনি আমাকে কতদিন ধরে জানেন কতদিন ধরে চেনেন আমি আপনার লাইফে এতটা ইম্পর্টেন্ট কি করে হতে পারি ভুল করছেন স্যার আপনি আপনি ভুল করছেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি গেলে আপনাকে অনেক বিদ্রুপ সহ্য করতে হবে আপনার মতন একজন রেসপেক্টেড মানুষ একটা হটকারী কাজ করে সকলের কাছে বিদ্রুপের পাত্র হলেন আর আমার অশান্তিটা কোথায় জানেন স্যার আমি নিমিত্তের ভাগী হয়ে থেকে গেলাম যা ঘটাবার সব তো আপনি ঘটালেন আপনি আর আমি আমাকে কেউ অপমান করবে না তোমার দিকেও কেউ আঙুল তুলবে না মেঘ একটা কথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমার জীবনে তোমাকে ভালোবাসার থেকে ভালো কিছু কখনো ঘটতে পারে না ঘটে নি ময়ূরিদি ময়ূরিদি তুমি কি ঠিক আছো একবার দরজাটা খোলো না প্লিজ ভেবে দেখো তো কাল থেকে শুরু করে আজ এখন পর্যন্ত তুমি আমাকে যতগুলো কুটু কথা শুনিয়েছ সারা জীবনে তুমি এর অর্ধেক কুটু কথা কাউকে শুনিয়েছ তুমি আমাকে বলেছ তোমার মনের সব রাগ আমার উপর উগড়ে দিয়েছ আমার উপর কেন জানো মেঘ কারণ তুমি জানো আমি তোমার এখন তুই তোমার আমাকে এই কথাগুলো বলা যায় তুমি বলতে পারো তুমি একমাত্র আমার কাছে অকপট হতে পারো রাগ করতে পারো অভিমান করতে পারো আপনি ভুল ভাবছেন বারবার তো পালিয়ে যেতে পারবে না মেঘ আচ্ছা বেশ 
আমার ভাবনায় ভুলটা কোথায় বলো মেয়েকে ডাকতো না 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 জেঠিমণি থাক প্লিজ তোমরা কেউ ওকে ডেকো না আমি নিজেই ঠিক হয়ে যাবো এসবের দরকার নেই ওয়েডি তাহলে তুমি ইনজেকশনটা নিয়ে নাও তাহলে ওকে ডাকতে হবে না না প্লিজ কাকে মনি আমাকে ইনজেকশন নিতে হবে না আমার বিনা ইনজেকশনে ঠিক হয়ে যাবে আমি একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবো থাক না আচ্ছা আমি বুঝতে পারছি না যে ও যখন মেঘকে ছাড়া ইনজেকশন নিতে পারে না ও ট্রমা হয় বলছে তখন মেঘকে ডাকতে আপত্তিটা কোথায় ও যেটি মনে থাক না আজ ওদের ফুল সজ্জার রাত আজকের দিনটা তাতে কি মুয়ুরি একটা মানুষ অসুস্থ সেটা বেশি জরুরি নাকি ফুল সজ্জা আর তাছাড়া এমন তো নয় যে ওরা কাল থেকে দুজনে দুদিকে চলে যাবে আর কোনো দিন দেখা হবে না এখানেই থাকবে তো একসঙ্গেই থাকবে এখন ডাকলে এমন কিছু মহাভারত অসুস্থ হবে না আমার সুস্থ হওয়াটা আগে জরুরি গিনি যা মেয়েকে ডেকে নিয়ে